ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എസ് ഐ ഫയർമാൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ആദ്യമേ റിക്വസ്റ്റ് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ ആദ്യ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് രജനീഷ് ഔസ്വാൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ ആദ്യ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് രജനീഷ് ഓസ്വാൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ പൊതു ജഡ്ജിയാണ് ഡോ ജസ്റ്റിസ് രജനീഷ് ഓസ്വാൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് ഇതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നിരുന്നത് അന്തരിച്ച ക്രിക്കറ്റിൽ മഴ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ആണ് ടോണി ലൂയിസ് ഡെത്ത് വർക്ക് ലൂയിസ് ക്രിക്കറ്റ് മഴ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ നിയമം അംഗീകരിച്ചു അതായത് ഡെത്ത് വർക്ക് ലൂയിസ് ക്രിക്കറ്റ് നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ഐ സി സി അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്റ്റീഫർ സ്റ്റോണിൻ്റെ ആശയം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഡി എൽ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൽ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആവിഷ്കരിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ടോണി ലൂയിസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അന്തരിച്ചതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ടെലി കൗൺസിലിംഗ് ഏതാണ് ഹലോ ആർ യു ഓക്കെ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ടെലി കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഹലോ ആർ യു ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പാണ് ആരോഗ്യ സേതു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പാണ് ആരോഗ്യ സേതു സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതയാകുന്നത് വി വിഘ്നേശ്വരിയാണ് നിലവിലെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാണ് വി വിഘ്നേശ്വരി സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതയാകുന്നത് വി വിഘ്നേശ്വരിയാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഡേ ആണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഡേ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സിനെ കൂടാതെ മാറ്റിവെച്ച പ്രധാന കായിക മത്സരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ടെന്നീസ് ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് വിംബിൾഡൺ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ കൂടാതെ മാറ്റിവെച്ച സ്പോർട്സ് ഐറ്റങ്ങളാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിവെച്ചത് രാജ്യത്ത് അടച്ചുപൂട്ടൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമായി സേവനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസാണ് ഊബർ ഇന്ത്യയിൽ അടച്ചുപൂട്ടൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമായി സേവനം പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസാണ് ഊബർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തകർക്കായി ലോക ബാങ്ക് എത്ര രൂപയുടെ അടിയന്തര സഹായമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു ബില്യൺ ഡോളറാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലോക ബാങ്ക് എത്ര രൂപയുടെ അടിയന്തര സഹായമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സഹായമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി ടൂറിസം വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ വെബ് പോർട്ടൽ ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി ടൂറിസം വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ വെബ് പോർട്ടലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടൂറിസം കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് ആണ് കൊറോണ
യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിപക്താണ് കൊറോണ ബാധ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ആണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളതായി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവ ഏതെല്ലാമാണ് കാസർഗോഡും പത്തനംതിട്ടയുമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട വിവരമാണിത് ആർ ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി വീണ്ടും നിയമിത ആയത് ആരാണ് ബി പി കുനംകോ ആണ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജി ട്വന്റി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിർച്വൽ മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയെ പ്രതികരിച്ചത് പിയൂഷ് ഗോയൽ ആണ് ജി ട്വന്റി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിർച്വൽ മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് പിയൂഷ് ഗോയൽ ആണ് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത കേരള ഫുട്ബോൾ താരമായിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് കെ വി ഉസ്മാൻ ഗോയി ആണ് ആദ്യമായി കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു കെ വി ഉസ്മാൻ കോയ ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി എ ഡി ബി എത്ര കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് ചിലവാക്കുന്നത് നൂറ് മില്യൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി എ ഡി ബി നൂറ് മില്യൺ ഡോളറാണ് അമേരിക്കൻ നൂറ് മില്യൺ ഡോളറാണ് അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് എ ഡി ബി ചെലവാക്കുന്നത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പുതുക്കിയ തീയതി എന്നാണ് അതായത് കോവിഡ് ബാധ അനുസരിച്ച് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാനിരുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വരെയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പുതുക്കിയ തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് വരെയാണ് അന്തരിച്ച ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇതിഹാസം കോബി ബ്രാൻഡ്രെ തൂവാലയ്ക്ക് ലഭിച്ച ലേലത്തുക എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം അന്തരിച്ച ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഇതിഹാസം കോബി ബ്രയാൻഡ്രെ തൂവാലയ്ക്ക് അതായത് ഹാൻഡ് കർച്ചി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാൻഡ് കർച്ചീവിന് ലഭിച്ച ലേലത്തുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നു ആ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് കൊറോണ രോഗികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പാണ് കൊറോണ കവച്ച് കൊറോണ രോഗികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പാണ് കൊറോണ കവച്ച് കൊറോണ കവച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ധനസഹായ പദ്ധതി ഏതാണ് പി എം കെ എസ് ഫണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കെ എസ് ഫണ്ട് ആണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഫണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഫണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എത്ര ബാങ്കുകളുടെ ലയനമാണ് നടക്കുന്നത് പത്ത് ബാങ്കുകൾ നാലെണ്ണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ ലയനമാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എത്ര ബാങ്കുകളുടെ ലയനമാണ് നടന്നത് പത്ത് ബാങ്കുകളുടെയാണ് അതായത് പത്ത് ബാങ്കുകൾ ലയിച്ച് നാല് ബാങ്കുകളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ പൊതു ബാങ്കല ബാങ്ക് ലയനമാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാവായ പോളീഷ് സംഗീതജ്ഞൻ ആരാണ് ഷിസ്തോഫ് പെരൻസ്കി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാവായ പോളീഷ് സംഗീതജ്ഞനാണ് ഷിസ്തോഫ് പരന്തസ്കി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ച രാജകുടുംബാംഗം ആരാണ് മരിയ തെരേസ സ്പെയിനിലെ ചുവപ്പ് രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെട്ടു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ച രാജകുടുംബാംഗമാണ് മരിയ തെരേസ രണ്ട് ലോക യുദ്ധങ്ങളും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവും അതിജീവിച്ച കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വനിത ആരാണ് ഹിൽഡ ചർച്ചിലാണ് രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിലും അതിജീവിച്ചതിന് ശേഷം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വനിതയാണ് ഹിൽഡ ചർച്ചിൽ നൂറ്റി എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഹിൽഡ ചർച്ചിലിന് ഹിമാലയൻ മലനിരകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയത് സിക്കിം ഗ്ലേസിയറാണ് 
ഹിമാലയൻ മരനിരകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയത് അത് ഉരുകുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഉരുകുന്ന ഭാഗം സിക്കിം ഗ്ലേസിയർ ആണ് വാഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയൻ ജിയോളജി ഡബ്ല്യു ഐ എച്ച് ഡെറാഡൂണിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് കുറി ദ്വീപ് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റഷ്യയും ജപ്പാനുമാണ് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി തർക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി തർക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നു റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചൈനയെയും ഇറ്റലിയെയും മറികടന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബോറിസ് ജോൺസൺ അന്തരിച്ച ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയ ആത്മീയ മേധാവി ആരാണ് രജനി യോഗിനി ദാദി ജനനി വനിതകൾ നയിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ബ്രഹ്മകുമാരീസ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭയാൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു രജനി യോഗിനി ദാദി ജനനി പതിനാല് ജില്ലകളിലും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അന്തരിച്ച ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലയുടെ കുലപതികളിൽ ഒരാൾ എന്നറിയപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണ് സതീഷ് ഗുജറാൾ ആണ് പത്മവിഭൂഷൺ ജേതാവാണ് അന്തരിച്ച ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലയുടെ കുലപതികളിൽ ഒരാൾ എന്നറിയപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സതീഷ് ഗുജറാൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ലോക വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് എതിരെയുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സോളിഡാരിറ്റി എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ലോക വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീന് എതിരെയുള്ള മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിഡാരിറ്റി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഏത് മരുന്നിൻ്റെ വിൽപ്പനയും കയറ്റുമതിയും വിതരണവുമാണ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ്റെ ആണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഏത് മരുന്നിൻ്റെ വിൽപ്പനയും കയറ്റുമതിയും വിതരണവുമാണ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ്റെ വിൽപ്പനയും കയറ്റുമതിയും വിതരണവുമാണ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോക നാടക ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴിനായിരുന്നു ലോക നാടക ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തേഴാണ് ഭൂമിയിലെ പാമ്പ് വർഗങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഇനം ഏതാണ് സെഫലോസിസ് മക്കോസസ് പുൽ മണ്ണൂലിയാണ് പുൽ മണ്ണൂലിയാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയത് ആനമലയിൽപ്പെട്ട ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് വാൾമാർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സി ഒ ആകുന്നത് സമീർ അഗർവാൾ ആണ് വാൾമാർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സി ഒ ആകുന്നതാണ് സമീർ അഗർവാൾ നിലവിലെ സി ഒ ക്രഷ് അയ്യർ മാർച്ചിൽ വിരമിച്ചതോടെയാണ് സമീർ അഗർവാൾ വാൾമാർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സി ഒ ആകുന്നത് രാജ്യം സമ്പൂർണ അടച്ചിടൽ നേരിടുമ്പോൾ പുസ്തക വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് സ്റ്റേ ഹോം ഇന്ത്യ വിത്ത് ബുക്സ് രാജ്യം ഇന്ത്യ സമ്പൂർണ അടച്ചിടൽ നേരിടുമ്പോൾ പുസ്തക വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റേ ഹോം ഇന്ത്യ വിത്ത് ബുക്സ് കൊറോണ രോഗവ്യാപനത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സജ്ജമാകുന്ന പുതിയ സൗകര്യം എന്താണ് വാർ റൂം ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ഇളങ്കോവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനമാണ് ലക്ഷ്യം